Yaka kuminatatu ya moto wa wamusho Tunamtaka buwana na nguvu zake Pamoja na buwana Katenda maku Sante sana Naomba tukai uh, Mpendwa askofu wa jimbo Na kushukuru sana Pendwa mkurugenzi wa idara ya maandiko na wanafunzi Pamoja na kamati yako Wapendwa, pendwa mwenye kiti wa bodi uh, Ya shule Wapendwa wana bodi Wa idara hii Wajumbe wote kwa ujumla amba tumefika kwenye kongamano hili Nina wasalimu katika jina la Yesu Nina wasalimu katika jina la Yesu Amen. Nilete salamu kutoka Kwa ndugu yetu Rafiki yetu Ipenzi chetu Beba maono Ya kitaifa Si mwingine ni ndugu yetu Askof Dr. Barnabas mtoka mbali Ame wasari mirza Kusema kweli mwaliku huu ni wake Na yeye ndi alikuwa mgini rasi mikwenu Lakini imetokea tu kwa mba ya megungana majukumu Kuna kongamano la siye izikuli dodoma Kwa hii kaonekana hata weza fike hapa alafu haende dodoma Kule dodoma hii ni mwalimu kwanzia wanafungua mpaka wanamarizi Kwa hiyo haka niteua mimi nije hapa ni muakilishe Kwa hiyo pokee ni salamu zake Na mimi ni mefurai Ukitumwa na mkubwa eshima <laughs> Kwa hiyo kama mmekuja na malimbuko Basha zile zote Naomba msiondoke nazo kwa sababu hayupo Kusanyeni hapa minta beba nita peleka <laughs> Jina abuana libarekiwe Na kusema kweli na mimi na nema na idara hii Mwaka jana nilitumwa tena Mwaka juzi nilitumwa tena Nikaja kumuakilisha skofu Tareishi na tisa mei nilikuwa hapa tena Askofu mkuu alikuwa aji ya zindue bodi ya shule Nikaja nikazindua bodi Leo tena niku kwenye eneo la buwaga moyo Kwa kweli nimefurai sana kuwaona Nimewaona mbaka nikawaonea wivu Kwa mba jamani mbona mnaraha hivi unzetu Idara enu ina pepea ina pepea ina peta Basi, wacha diende nifanyi hile kazi ambayo nimetumwa kwayo. Na kazi niliotumwa kwayo, 
ni kuzindu ah, so kuzindua eh hey, ni kuzindua sawa kufungua mkutano huu nimepata shida nikawa na waza ni kazinduweje huu mkutano kubwa wa watu ambao wamekaa kama kina gamalili wanaojua torati maana ukitaja maandiko ha? hapa ndio yenyewe na sidhani kama hapa kuna mtu ambaye hata andiko moja hana kichwani hapa <laughs> <laughs> Ninyi ndio wanazuoni. <laughs> nikasema nika nikasema nini? Nikamuuliza askofu wangu mkuu nikasema nini? Akamwambia ah, wewe na Mungu wako huko huko. Nikamwambia ungeniandalia hutuba nikasome. Wakati wa kusoma nilisikia raha sana bwana. Alinikabidhi hutuba yake nilifika kusoma tu <laughs> ila unajua utafakari tafakari nikasoma tu hapo amaliza <laughs> sasa hii safari akaambia sikupi hotuba bwana maana ile huendi kuzindua unafungua basi na mimi nikaona hamna shida kwa kuwa tuko kwenye kipindi cha uamsho si ndio Hey, itahubiri uamshi na somo langu linasema jinsi ya kuleta uamsho unaolikuza kanisa kuna aina nyingi za uamsho lakini uamsho na wewe unaongelea mimi ni ule ambao unalikuza kanisa basi katika somo hili ni tutajifunza mambo matatu kama nita, nitaona muda unakubali unakuba, jambo la kwanza tujifunza nini maana ya uamsho jambo la pili tutaona jinsi ya kuleta uamsho kama muda utaruhusu lakini ni refu sana la tatu nilikuwa nilete matokeo ya uamsho maana ya uamsho maana ya uamsho ni namba moja ni kuwishwa kupata nguvu mpya yani kuhuishwa kufanya ku, kuhuishwa ni kwamba ama nguvu zimetoka ama tulifika mahali tumechoka sasa tunahuishwa Namba mbili ni kurudishiwa nguvu. Uamsho ni kurudishiwa nguvu. Tunamshukuru Mungu sana. Sisi wanadamu mimi yetu Mungu ameiumba kwa namna ya kipekee sana. Haleluya. Eh hey, kuna shughuli. Kuna shughuli. Kwa hiyo uamsho ni kurudishiwa nguvu tu ni ufufuo na nne ni kufanya upya na batano naipenda sana ni kurejea kwenye viwango ni kurejea kwenye viwango ni kutana na mambo ya ajabu sana wakati naanzisha mbagala na kulikuwa kijijini sana kule na wakati wa kwanza kanisa nyinyi wote mnafahamu ni shida sina chakula sina mboga wakati mwingine na mkango na chuma ya maboga mbegu za nini majani ya maboga anapika anaunga chumvi tu tunakula sasa kulikuwa kuna kimto kuna kimto fulani hapo chini 
kina masamaki makambale na wenyeji wanasema kimto kile ni mahali wachawi wanafanyaga ibada kuna mwanajeshi mmoja alikuwa analimalima hapo akataka kulimalima akakata kambali bwana akashindwa kumchukua ananisimulia anambia nimeshindwa kuchukua bwana mimi nasema we pale siku nyingine uki... mwanajeshi ananiambia siku nyingine alikuwa driver asema siku nyingine nikipita na gari nakuta joka mlini katiza barabara siku nyingine nakuta chini ya mnazi kuna kuku na poropo hapo na wika lakini simuoni siku nyingine jamaa walikuwa nafanya nini kwenye mtu ule wakapigwa makofi na wasioonekana ah nikasikiliza na mimi nikaenda nikakuta kwa ni masawaki nikarudi nikamwambia mke wangu mambo ya kula majani ya maboga na chumvi sasa yameisha na kushuhudia kwanza uone bwana Yesu asifiwe sana nikarudi nyumbani kwangu nitaenda kwetu kwa ifakara kuna mitego ya samaki nikanunua mitego kwa wenyeji kule nikaja nayo nikaja nikatiga asubuhi kwenda kuangalia hata samaki moja kuingia <laughs> nimetiga mara tatu hata kadaga akakuingia lakini masema kinapita pita tu hivi eti pale ni mahali pa ibada ya wachawi nikawaza nikaenda kale yako nikanunua ndoana najua uvuvu wa ndoana tumeenda na kijana wangu mmoja hivi tume tupa ndoana basi samaki anaruka ruka tu hapo lakini haya haya kamati chambo sasa yule kijana akaniambia baba hawa samaki atuta wapata hawa mpaka tuombe na mimi nazinduka nikaambia umesema mzuri kijana wangu sasa ngoja tuombe tukalitia baba mali zote katika dunia hii ni zako na mimi ni mtumishi wako hawa samaki wako chini ya mamlaka yako hakuna mchawa aliyeumba nimemaliza amina nikatupa ndoana ile kutupa ndoana kambara hilo nikarudi na mboga nyumbani nikasema hapa sasa ikawa tumeamua sasa kuwa nategana ndoana asubuhi na kwenda siku ya siku moja nimetega ndoana na kwenda asubuhi katika ndoana zile tatu amenaswa kambale lakini anaonekana kama amepikwa yani kabisa ameiva vizuri tu ameiva ni wakumula tu <laughs> <laughs> Nikamwambia kijana, safari Mungu ameona tupikie kabisa tu. <laughs> Akaambia baba tafadhali usimule huyo samaki usimule. <laughs> Basi nikamtoa nikamtupa. <laughs> Na sikuri nakumbuka wazee mzee mmoja akapita akasema nyie yule jana mnataka kuishi mnataka kufa kwaambia kwa nini mmeingia huko kwaambia ndio nataka dhana dhana ya uchawi kulogwa nataka uifute wewe umesiwa kulogeka basi jumatano ikafika nikamaliza ibada nikamwambia kijana twende tukatege ndoana zetu tume teremka ilikuwa saa mbili kasorobo tumetega tume mimi nimetega huko kijana wangu anatega hapa mimi nimesimama pembeni hivi ndio siku nilimshangaa nili, nili shita ndipo nilijua eh shitani yupo ni 
akasikia ngurumo ya maji maji mengi kama ni mtu fulani linatoka huko linakuja alafu ndani nasikia kama mtu anatembea kubwa kubwa giza na natochi <laughs> sasa nikafikiri kinakotoka kimto huko juu yake kuna na bwawa nikadhani bwawa limebomoa eneo huko linashuka naangalia huko nakuta maji hayo yanatoka unakokwenda mto yanakuja hivi mengi kijana akaruka anakimbia nikamshika mkono kambia usikimbie tukikimbia hapa tumekufa tuangalia ya maji yanapofika yanapopita hapa tuko pembeni hivyo ghafla pale alipokuwa kisimama kijana anataga ndoana likaibuka ile kitu jitu tu nimelipiga tochi hivi lina kichwa kama gololi kina, kina zunguka zunguka tu hivi <laughs> yani huku unaweza kwa huku na huku kakawa huku kwa pita hivi yani sio hadithi ndugu zangu nikasimama vizuri nikasema kwa jina la ye yani yeye anasema kwa jina la sijamaliza Yesu Yesu sijamaliza yeye nikaza machini nikatazamia nikamulika tena pale pale nione linainuka likainuka tena lakini alikuwa na nguvu kama ile ya mwanzo nikajaribu kuzunguka zunguka nikarudia tena haleluya nikakem yani nikitaka nafika ye isijamaliza Yesu ye nimeshazama nikainuka mara ya tatu nimechoka nimechoka sasa nimejaa nguvu isiyo ya kawaida. Nilikuwa na kitu kimoja kinaitwa nyengo sio kama mnaifahamu. I say sasa nimeamua nataka nikalifike. Sasa lile jitu lilikuwa ni kama linaweza kuwasiliana na mawazo yangu. Ila nawaza ni niende likazi likazama pole pole. nikachukua kipande cha tofali hapo nikatupa kikadondoka pale nipo zama kijana amekaza macho anasema baba <laughs> tuondoke na a a tusiondoke vita tumesha shinda haleluya amen nikamwambia aya nenda katenge pale pale Jana nambia baba mimi bali ziende tena. Nikaambia acha acha niende mimi. Nikaenda kweli. Maji hapo hakuna kitu. Nikaweka mtego. Tukaondoka zetu nyumbani. Asubuhi. Tumekuta ndoana zetu zote makamale. Sasa ikawa kwamba tunapoishi sasa namwambia mama Vipi tunahitaji kambale tena au namwambia eh hey. Nakwenda kuweka na narudi na kambale. Ni mvua siku moja kambale moja kubwa siwezi kulibeba. Na burura. Kijiji wanashangaa wewe mtoto wewe mchawi wewe. <laughs> na tangu siku ile kila kimto kikawa hakina utisho tena watu wakawa na uhuru wa kulima kibonde kile yani mpaka leo hata nikaenda kuonyesha hata mtu wenyewe ni kama haupo tena eh 